tenemos para esta noche tres sopas frías. Uh -huh. La primera va a ser... Eh, la primera que vamos a empezar a cocinar es el gazpacho. Vale. Aunque va a ser la última que vamos a terminar. Yo voy a ser mesurado con todo. A mí, por ejemplo, el pepino sí que me gusta mucho. A lo mejor peco de poner más de lo que debería. Eh, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con algunos chefs, eh, me baso bastante en la receta de Dani García, que es un chef español muy reconocido, uh -huh. que el tema de echarle agua y el tema de echarle pan al gazpacho creo que no le aporta absolutamente nada. Y, ahora, y, y de hecho la razón es bastante, bastante lógica. Al gazpacho, el salmorejo es distinto, por eso el salmorejo sí que va a tener pan, pero cuando le echas pan al gazpacho, lo único que estás añadiendo realmente es para añadir es, eh, espesor en el gazpacho. Uh -huh. Un espesor que por un lado se lo estás quitando cuando le echas agua. Así que es como un poco absurdo y evidentemente... Igual ayuda a suavizar el sabor, ¿no? Porque le metes más agua y no lo diluyes porque añades el... Claro, pero... ¿Quién quiere un gazpacho diluido, no? Yeah. Tú quieres un gazpacho que, joder, que sepa a las hortalizas, que tenga un sabor potente. Eh, eh, te dicen por aquí que el tomate se pela. En el salmorejo es tradicional, efectivamente, pelar la piel del, del tomate. Sobre todo si lo vas a preparar de la manera también tradicional, que es con un con un pasapurés, ¿no? Con un, que es la manera tradicional. Incluso hay una, tra una manera más tradicional que es hacerlo a mortero. El salmorejo, tradicionalmente, efectivamente, los tomates... Eh, estos que tenemos aquí hay que cortarlos, hay que sumergirlos en agua, quitarles la piel uh -huh. y sin piel eh, triturarlo. Esa es la receta tradicional. La realidad, mi experiencia haciendo salmorejo es que queda igual. Como vamos a utilizar técnicas modernas, es decir, una batidora, todas estas pieles van a quedar trituradas a un nivel tan bajo que es que no se das ni cuenta de que está ahí. Así que yo creo, yo creo al menos, que, que ya que tenemos esta, estas ventajas modernas, eh, pues dejar la piel, oye, que también es una fuente de fibra y nutricionalmente no va mejor. Así que ya le hemos puesto aquí la sal y el vinagre. Entonces ya aquí va a empezar a suceder algo. Ya el agua, ya los tomates con la sal, esa sal va a empezar a extraer los líquidos internos de las verduras. El vinagre ya va a hacer una especie de cocinado químico a, a las verduras. Hablaremos más de esto en el episodio de encurtidos. Pero aquí claro. ya están pasando cosas y esta maceración que le vamos a dejar al tomate y a las verduras durante un ratito, no mucho, eh, va a mejorar eh, bastante el sabor. Te critican el término de cocinado químico diciendo como si hacerlo al fuego no fuera químico. <risa> vale, eso es cierto, es cierto. Antes de empezar a hacer el salmorejo y para darle un poco de tiempo a esto porque se vaya macerando, vamos a hablar de una cosa muy interesante, de los tomates. Seguramente os parecerá súper raro que esté en pleno octubre estemos haciendo gazpacho. El gazpacho es una cosa de verano, el gazpacho es una cosa que no se hace ahora. Bueno, tú puedes hacer gazpacho cuando quieras, no es cierto. Pero este tipo de recetas les viene muy bien al verano por una razón y es que... Eh, estas, estas verduras, estas hortalizas, estas, bueno, en caso del tomate, ¿no? Que es una fruta, la cosecha es sobre todo en agosto. Así que, pregunta, ¿cómo Gracias. es posible que tengamos tomates rojos en pleno octubre? La cosecha fue en agosto, ¿cómo es que las seguimos teniendo? Bueno, pues, aparte de obras ingenieriles de los invernaderos, etc., eh, hay un motivo de que estos tomates los, los tengamos aquí. Uno es el tema de por qué los tomates están insípidos. No saben a tomate. Este es un clásico, ¿no? Vuestros padres uh -huh. no lo han dicho en plan, los tomates de ahora no saben a tomate. Esto es algo típico, a mí me lo han dicho 5.000 veces. Entonces, os quería explicar por qué. Resulta, y esto también viene a, a partir de, de otro misterio. A ver si esto os ha pasado a vosotros. ¿sabéis? ¿Os ha pasado alguna vez que en el típico cuenco en el que dejáis eh, las, ¿sabes? las manzanas, las peras, uh -huh. ¿sabes? En, un, en un, un, un bol en el que dejas la fruta... ¿Os habéis dado cuenta de que si dejas un plátano en ese, en ese bol, ¿os habéis dado cuenta de que ese plátano, a medida que se madura, hace que el resto de verduras, perdón, el, el resto de frutas, sí, también sí. se maduren más rápido? ¿Ese rollo de que una manzana podrida puede hacer que todo el cesto se pudra? ¿Un solo plátano hace que el resto de frutas se pudre? Bueno, pues este efecto es la misma cosa que hace que el plátano haga que se maduren el resto de frutas, es el responsable de que tengamos tomates ahora. El responsable es un gas. Es un gas que se llama etileno. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y se conectan dos carbonos con un enlace doble. Resulta que para las verduras o para ciertas verduras es una hormona. Provoca una serie de reacciones químicas, produce una cascada de reacciones químicas que provocan la maduración de los frutos. Uh -huh. Lo que ocurre con el plátano es que el plátano, al madurarse, libera ese etileno. Y las frutas como las, las peras y las manzanas, digamos que reaccionan muy fácilmente a ese etileno. Son, 
digamos que el plátano requiere mucho tileno para, para que las, estas, estas cadenas, esta, estos procesos se den lugar, mientras que ellas requieren de muy poco. Y con la poca presencia de tileno que libera este plátano, ya empiezan a madurar. ¿Qué pasa? Que cuando la gente se dio cuenta de esto, y se dio cuenta muy pronto, como a principios de 1900, y lo que se dieron cuenta es que sí, sí, un tomate que tenían verde, o sea, todavía que no había madurado, lo cogían verde, lo cogían antes de que madurara, uh -huh. lo metían en una cámara, todos los, los estos verdes, verdes, no estaban no están maduros, y le enchufaban a esta cámara la molécula de la que os hemos hablado, el, el etileno, la metían artificialmente, en un espacio de tiempo, esos tomates desarrollaban color, y se volvían rojos, y se maduraban. Es decir, que artificialmente se podía generar ese proceso de maduración sin estar en la rama. Y de repente, tomates verdes, que los recoges en temporadas en las que uh -huh. esto no está así, lo metes en una cámara y cuando quieras sacarlo en el mercado, le chutas etileno, lo pones rojos y los llevas al mercado. Vale. Por usar esta técnica, pues hay contrapartidas. La primera de todas es que resulta que al acelerar el proceso o hacerlo de esta manera, pierde sabor. Pierde sabores. Eso es algo que es, es impepinable. Eh, como no está en rama, ciertos procesos químicos no se llevan a cabo y ciertas sustancias, que son las que le dan ese sabor al tomate, que es tan especial, eh, pues no se producen. Entonces los tomates pues ya no saben. Vaya gracia. Tomate. Y el hito. El chat estará en plan, hielo, pero ¿qué haces? Esto no es posible. Ah, normalmente estas batidoras, como la voy a tener un buen rato, le voy a tener a alta potencia un buen rato, lo que va a pasar es que las cuchillas al estar girando tanto y toda la maquinaria que hay aquí, se va a calentar. Y eso puede calentar la mezcla y cambiar el sabor. Así que, poniéndole un hielo, previenes eso y, bueno, oye, te das un poquito de agua. No, está bien. Está vale, muy bien. Eh, lo que estamos haciendo en el fondo en este, en este programa es emulsiones, porque el salmorejo, ¿qué, hemos, qué es lo que hemos hecho? Hemos mezclado... Eh, sí, estaba el pan por un lado, pero lo que hemos mezclado son tomates, que esencialmente son agua. Y si me habéis visto hacerlo antes, he estado un buen rato echándole un chorreón de aceite valdembero de la cooperativa Valdepeñas. Un chorreón es una mezcla de chorretón y de torreón. Así que en el fondo, para un físico, para alguien que ve lo fundamental, el, 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 el salmorejo, y veremos ahora cómo es el tanto el gazpacho como el ajo blanco, es agua más grasas. Entonces, esto es extraño porque eh, podríamos hacer el experimento ahora, pero no voy a gastar aceite para hacerlo, pero ya lo sabéis, si en un vaso tú mezclas agua Dice Pablo Orbital, pero Crespo, eso no se mezcla. Te está oh, dando pie. Oh, vaya. Eh, ¿Cómo lo has sabido? Pues efectivamente, <ríe> si tú mezclas agua y aceite, las dos cosas no se mezclan. El aceite siempre acaba poniéndose eh, por encima del agua. Efectivamente, y por eso se dicen que el agua y el aceite son inmiscibles. Uh -huh. No se mezclan, no puedes mezclarlas. Y sin embargo, aquí estamos haciendo... Aquí eh, eh, acabamos de hacer una sopa de dos cosas... Que decimos que no se mezclan agua y grasas, y sin embargo, yo aquí las veo bastante mezcladas. Uh -huh. ¿Cómo es esto posible? Eh, ¿por, qué son, ¿Por qué son inmiscibles? ¿Cuál es la razón química? ¿Cuál es la razón científica? Racismo. Pues, pues eh, la razón es que el, el agua es una molécula que llamamos que es polar. Es decir, el agua ya sabéis que es un oxígeno bien grande, es un átomo muy grande, y luego dos hidrógenos pequeñitos, son átomos mucho más pequeños. Y lo que ocurre es que cuando estos dos se enlazan, eso es un enlace que se llama covalente, los, el oxígeno y el hidrógeno intentan compartir los mismos electrones y ese compartirlos, ese que esos electrones estén como danzando cuánticamente entre eh, los dos átomos, eh, hace que se unan, hacen que, que sean como una, una unidad. Eh, lo que ocurre es que en este enlace no hay, digamos, equidad ninguna. Si este es el hidrógeno y estos son los electrones, por supuesto los electrones no son así ni, ni se bailotean así de esta manera. Va, dibuja Entonces, un electrón. Este es un poco... Dibuja un electrón realista. <risa> Eso es un electrón realista, ¿vale? Maravilloso. Eh, lo que ocurre es que cuando el hidrógeno le deja esta especie de comuna que es el enlace co eh, covalente uno de los electrones y el oxígeno deja otro el oxígeno es tan electronegativo se dice eh, digamos tiene su, fuer su fuerza eléctrica es tan fuerte comparada con la del hidrógeno que estos dos electrones acaban moviéndose muy cerca del oxígeno vale por así decirlo si lo decimos con precisión es que en promedio la función de onda del, de los electrones digamos que tienen mucha más presencia en el oxígeno uh -huh. que en el electrón 
¿Qué hace esto al final del día? Pues que como los electrones están aquí, están más ubicados cerca del oxígeno que del hidrógeno, esta parte tiene una carga eléctrica efectiva mucho más grande que aquí. Es decir, que aquí hay como una especie de polo negativo y aquí hay una especie de polo positivo. Por eso decimos que es polar, porque tiene un, un dipolo. Hay un dipolo eléctrico aquí. Cuando hay moléculas polares, lo que ocurre... Esto es una agua, esto es otro agua, esto es otro agua... Pues lo que ocurre es que como todas tienen estos dipolos, lo que van a hacer es pegarse unos a otros, de algún modo. Estas fuerzas eléctricas, que eh, entre moléculas se llaman fuerzas de Van der Waals, son las fuerzas de interacción entre moléculas, eh, lo que ocurre es que, mira, polo negativo con polo positivo, así que estas dos moléculas como que van a estar como más o menos pegadas, ¿ves? Aquí está el negativo, aquí está el positivo, y se van a mantener como más o menos pegaditas por estas fuerzas intermoleculares. Bueno, conclusión, que cuando tenemos en un sistema agüitas que son polares y grasas que en el fondo son cadenas de cosas cadenas que tienen cosas aquí atadas eh, voy a, vamos a dejarlo simplemente así lo que ocurre es que estas cadenas eh, no tienen polos no son no tienen dipolos son lo que se llaman eh, apolares vale. o apolares no estas fuerzas eléctricas que sí tienen las moléculas de agua no las tienen o al menos no las tienen tan intensamente y lo que ocurre al final es que las moléculas de agua que sí sienten esas fuerzas acaban atrayéndose las unas a las otras uh -huh. de modo que al final del día lo que ocurre es que las grasas acaban por un lado y todas las moléculas de agua acaban como huyendo o yendo atraídas siendo atraídas unas por otras se van pegando unas a otras y acaban como separando como las aguas de Moisés, acaban separando la sustancia. Es decir, el problema con el problema de las sustancias polares y apolares, no, al menos como yo lo entiendo, no radica tanto en que la grasa y el agua no, les, no, no se gusten, las moléculas no se gusten unas a otras, sino que radica más en que al agua se le gusta mucho a sí misma. Y al gustarse mucho a sí misma, acaba separando la, la mezcla. O sea, no es una relación que deje funcionar por falta de pasión, es que la pasión está dirigida sí. al ego. Ese es el motivo por el cual agua y aceite se separa, que es que el agua se quiere mucho a sí misma. Ese es el motivo. Así que, ¿cómo podemos romper eso? Lo que ocurre al final es que tú tienes las moléculas del agua, aquí en un principio, pipi, 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 tienes las moléculas de grasa y eh, lo tienes todo separado. Lo intentas separar una, unos de otros. Eso es lo primero que necesitas hacer para generar estas sopas, que básicamente lo consigues hacer eh, básicamente eh, agitándolo todo mucho es decir, con la batidora la batidora al final es generar un movimiento muy fuerte en el que intentas mezclarlo todo intentas generar esta situación en el que estén las moléculas de agua todas por o grupos de moléculas de agua todas por un lado y grasas por otro y antes de que el agua se atraiga a sí misma porque se quiere demasiado lo que haces es meter una sustancia nueva que lo deje todo así Intentas generar como una sustancia que lo bloquee todo, que uh -huh. lo deje justo en esta situación que tú has generado al agitarlo todo. Vale. Esta sustancia es lo que se llama un emulsionante. Dice por aquí Pablo que efectivamente sí que tiene muchas cosas que decir, pero son tantas que esto se retrasaría demasiado. Oh, bueno, joder, qué mal. Pero, pero ¿son cosas buenas o cosas malas, Pablo? Cuéntamelo, que quiero hacer esto lo más preciso posible. Eh, el emulsionante es quien genera una estructura que mantiene al agua confinada para que no se atraiga a sí misma. El emulsionante, en nuestro caso, ha sido el pan. Ha sido el pan. Las estructuras del pan, eh, todas las moléculas que lo conforman, es, han sido quien nos ha permitido hacer estas estructuras. En el, al fin y al cabo, es pesar. Ha sido lo que nos ha permitido mantener todo esto separado. En el caso de una mayonesa, porque una, una mayonesa también es una emulsión, lo que tienes es el aceite, que es la grasa, el huevo, que contiene mucha agua, y al final lo que tienes es un ratio muy, de, muy desproporcionado de entre gasa, grasa y agua. Y lo que emulsiona son las proteínas que están dentro de la clara del huevo, que generan esta estructura que lo mantiene todo separado y genera esa pasta blanca maravillosa. Así que hoy eh, estamos haciendo emulsiones, porque en el fondo estamos combinando grasas con otras cosas que intentan mantener esa forma. Y... Ay... Está bueno. Está, está solamente bueno. Es que como de base no me gusta. No te puedo decir, está de puta madre. Pero me encanta porque tú te has puesto así. Mm, me he visto. 